Soğuk algınlığı ve gribi birbirine karıştırmayın. Soğuk havalarda en yaygın görülen iki hastalık. Hiç şüphesiz soğuk algınlığı ve grip. Hem de bu yıl maalesef her zamankinden daha erken hayatımıza girdiler. Soğuk algınlığı ve grip farklı virüslerden kaynaklansa da genellikle karıştırılıyor. Oysa ikisi birbirinden çok farklı. Öyleyse bir kişinin grip veya soğuk algınlığı olup olmadığını nasıl anlarız? Bugünkü videomuzda bu farklılıkları açıklıyorum. Havaların soğumasıyla baş gösteren soğuk algınlığı ve grip sıklıkla birbirine karıştırılan hastalıklardan. Oysa grip influenza virüslerinin yol açtığı bir viral solunum yolu hastalığı. Soğuk algınlığının gripten en önemli farkı ise daha hafif semptomlar gösteriyor olması. Yani grip olduğunuzda işinize dahi gidemezken soğuk algınlığı yaşadığınızda hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Kısaca ben şöyle adlandırıyorum. Eğer gripseniz vücudunuzun tamamını etkileyen bir hastalığa karşı karşıyasınız. Ama soğuk algınlığı ise sadece boyun ve yukarısını etkileyen bir hastalıkla karşı karşıyasınız. Önce size soğuk algınlığını anlatacağım. Daha sonrasında da grip hakkında bilmeniz gerekenlere geçeceğiz. Böylece ne önlemler alabileceğimizi de anlayabileceksiniz aslında. Soğuk algınlığı genellikle vücut direncimiz düştüğünde gözüküyor. Hasta kişilerin kapalı ortamda öksürmesi <gülüyor> ve hapşırmasıyla birlikte o mikropları solunum yoluyla teneffüs eden kişilere hastalık bulaşır. Soğuk algınlığı en sık olarak rino virüs adı verilen virüsün neden olduğu üst solunum yolu enfeksiyonudur. Yılın herhangi bir zamanda görülebileceği gibi kış aylarında da sık görülüyor. Bunun nedeni soğuk algınlığına sebep olan virüslerin çoğunun düşük nemde gelişmesidir. Yani çoğalmasıdır. Soğuk algınlığı viral bir enfeksiyon olduğu için antibiyotik tedavisi önerilmez. İstirahat ve iyi beslenme ile kısa sürede atlatılabilir. Eğer burun tıkanıklığı, akıntısı varsa, öksürük varsa doğal yöntemlerden faydalanabilirsiniz. Ama soğuk algınlığınız istirahate rağmen geçmeyip uzadıysa ve akıntı rengi sarımtıra dönüşmeye başladıysa o zaman doktorunuza danışarak belki antibiyotik kullanımınız söz konusu olabileceği akla gelmelidir. Sebebi genellikle bu tip viral enfeksiyonların üzerine süper enfeksiyon dediğimiz bakteriyel bir enfeksiyon biner ve işte o zaman işin rengi ve akıntıların rengi de değişir. Grip ise ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Grip soğuk algınlığına göre ağır seyrenen, yüksek ateşe sebep olan tehlikeli viral bir hastalıktır. Yılın herhangi bir zamanda görülebilen paçavra hastalığı olarak da adlandırılan bu hastalık soğuk algınlığının aksine grip genellikle mevsimseldir diyebiliriz. Yani böyle bir yayılma yapar ve sonrasında azalmaya doğru gider. Grip mevsimi genellikle sonbahardan ilkbahara kadar sürer ve kış aylarında zirveye ulaşır. İnfluenza virüslerinin yol açtığı bir viral solunum yolu hastalığı olan grip kış aylarında belli dönemlerde salgınlara sebep olabilir. İşte bu salgınlarda pik yapıyor ve sonrasında bir anda azalmaya gidiyor ama azaldığında da hasta ettiği birçok insanla karşı karşıya kalıyoruz. Genellikle pek çoğumuz grip olduğunda nasıl olsa birkaç günde geçer düşüncesiyle doktora dahi başvurmuyoruz. Ancak grip özellikle çocuklarda ve kronik hastalığı olan kişilerde bronşit, sinüzit, zatüre gibi komplikasyonlara yol açabilir. Gripin soğuk algınlığından en önemli farkı yüksek ateşi beraberinde getirmesidir. Paçavra hastalığı dedik ya hakikaten bizi bir kenara adeta atması ve yorgun bir şekilde bırakmasıyla ortaya çıkıyor. Bu belirtilerde kuru öksürük, baş ağrısı, yorgunluk, burun akıntısı ve kas ağrıları da eşlik edebiliyor. Yani yüksek ateş yapmasından dolayı antibiyotik kullanımı grip vakalarında da daha sık görülüyor. Antibiyotik kullanımı söz konusu olduğunda en güvenilir merci tabii ki doktorunuz. Günümüzde artık serbest antibiyotik alımı olmadığından dolayı nispeten bu durum azalmaya gitti. Dolayısıyla yine de aklınıza böyle bir şey gelirse doktorunuza danışmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca unutmamak gerekir ki sadece antibiyotik kullanmak yetmez. Gripte mutlaka dinlenmek de gerekiyor. Risk grubundaysanız dikkat! 65 yaş üstü kişiler, hamileler, yeni doğum yapmış kadınlar, 2 yaşın altındaki çocuklar, kronik hastalığı olan kişiler ve kalp hastalarının gribe veya soğuk algınlığına yakalanma riskleri daha fazla. Bu nedenle hastalığa yakalanmaları durumunda dikkatli olmaları gerekiyor. Doktorlarına mutlaka yardım istemeyecekler oldukça önemlidir. Grip aşısı bu risk grubunda neredeyse mutlaka yapılmasını tavsiye ettiğimiz bir durum. Evet paça hastalığını normal soğuk algınlığından ayırmanızı veya nasıl ayıracağınızı kısaca listelemiş olduk. Ama en önemli ipucu işte bu boyun. Boyunun altına da geçiyorsa grip sadece boyunun üstünde kalıyorsa soğuk algınlığı diyebiliriz. Sağlıkla kalın. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın lütfen. Bildirimlerinizi açın.